Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Aquí estamos saludándoles, miren, desde mi estudio. Pues miren, a mí me sobró un poquito de salsa de chile chiltepín que hice en estos días. Por ahí van a ver mis recetas mis, en mi canal, Antojando con José Barrera. Y hoy amanecí con el antojo de hacerme una torta ahogada. Y esta salsa es la que voy a usar agregándole otros ingredientes para hacerme la torta ahogada. Aquí voy a vertir un poco de salsa en este sartén. Y es lo que le voy a agregar cuando tenga mi torta. Esta la obviamente la voy a calentar. Y la torta que yo me voy a hacer va a ser de huevo con quesos. Voy a hacer un omelette y aquí lo voy a estar trabajando. Aquí tengo queso amarillo. Voy a usar unos cuantos quesitos. Tal vez unos dos voy a usar para que esto quede sabroso. Bueno, el chiste es que voy a ir preparando a la vez las cosas que voy a necesitar. Voy a necesitar una telera, ya la tengo partida a la mitad. A esta telera le voy a agregar un poquito de mayonesa y la voy a poner en la lumbre en el sartén o en el comal para que se me vaya como calentando tantito verdad ok esta la voy a dejar aquí que se me vaya eh, calentando ya le embarré mayonesa y por aquí tengo unos huevitos le agregué un poquito de pimienta. Le voy a agregar tantita sal. <coughs> y voy a hacer como un omelette aquí en el mismo comal. Muy bien, entonces vamos a, a estar trabajando, miren. Cuando... Este omelette se esté cocinando. Tal vez voy a retirar tantito el bolillo, ¿verdad? Mira. lo vamos a ir cocinando y bueno esta torta se me antoja porque hace tiempo o hace unos meses atrás fui a Morelia y por allá me, me llevaron a comer unas tortas ahogadas Obviamente yo no pregunté la receta, yo no pregunté qué llevaba, qué tenía. Pero al probar la salsa me di cuenta que era una salsa de regular, una salsa de, de chile con, con jitomate. La cosa que yo tengo aquí, esta salsa que me va a servir. A esta salsa que yo la tengo aquí le voy a agregar unas cucharadas de crema regular. para cambiarle la textura y el sabor y esta va a ser mi salsa en donde voy a ahogar 
la torta. Sí. Miren. La salsa está un poquito picosa. Entonces va a quedar rica. Yo le agregué unas cucharaditas de crema. Usted puede agregarle menos. Pero miren. Si usted la quiere más coloradita, pues le agregamos un poquito más de salsa. Para que agarre más color. Esto nada más es... Mira, aquí ya, ya estamos preparando la, la torta de huevo. Cosa que es lo que quiero. Porque ahorita le voy a dar un volteón. Y aquí le voy a empezar a agregar los quesos, miren. Va a llevar queso de hebra. Va a llevar queso fresco. Y va a llevar queso amarillo. Y después de esto, miren. Esta la vamos a dar un volteón aquí. Si le hace falta un poquito de grasa o de aceite, se lo agregamos, eso no es problema. Porque el sartén no, el comal no tiene nada de aceite. Muy bien, entonces vamos a ir limpiando. Aquí lo vamos a dejar que se gratine. Y aquí vamos a empezar a tostar nuestro pan tantito, tantito, tantito. No va a llevar mucho. Y aquí se va a empezar a gratinar nuestro pan. Para que quede así sabroso. Sí. Le vamos a dar la vuelta. Y así lo vamos a estar jugando tantito. Entonces aquí vamos a agarrar el pan. Para que este quede aquí abajo. El pan no necesitamos que se dore mucho. Y la voy a hacer normal con su jitomate. Con su lechuga. Le voy a agregar un poquito de sal aquí para... Con su lechuga. Con su aguacate. Esta torta se me antoja. Porque hoy amanecí de antojo. Le voy a agregar chile chipotle también aquí para que sepa como una torta ahogada. Esta es, esta es una torta regular. Entonces, miren, vamos a agregarle aquí y este lo vamos a voltear. Si ¿Sí ve. Y como la salsa ya va a estar más o menos calientita. Esta la vamos a partir. Y ya está bien calientita esta torta porque todo aquí está en el comal. Entonces voy a, voy a usar un platito así medio hondo. Que aunque no tengo uno más hondo porque la torta está medio grandecita. La voy a poner aquí. Le voy a apagar a la lumbre. 
Y miren. Ahí está la torta. Y como la salsa ya está caliente, pues se la voy a vertir aquí. Y esta va a ser una torta ahogada a mi estilo. Ok. No es estilo de allá, no es estilo de acá, es a mi estilo. Recuerden, la salsa de chiltepín que yo hice, ahí en mi canal está la receta como la hice. O sea, nada más chile chiltepín asado, el jitomate. Y tiene ajo, cebo, ajo, salecita y miren. Ay, Dios mío, esta, esta tortita la verdad me la voy a saborear. No sé cómo, pero bueno. Y ahorita vamos a ver qué más se puede hacer con esto, ¿ok? Porque esto tiene que quedar rico. Pues miren, aquí estoy con mi torta ahogada, <risa> a mi estilo, ¿ok? La salsa quedó rica con el toque de la crema. Mm. Tiene un picoso bien sabroso. Que esta, se, que esta salsa así como, como le agregué la crema y quedó con la salsa así... Se me antoja para unas enchiladas. <risa> Pero miren. Está muy rica. Y aquí está la torta. Bien ahogada. Esta torta es a mi estilo. ¿ok? Recuerden. Yo la hice así. Porque se me ocurrió. Y bueno. Le vamos a dar crán. Porque... Pero le vamos a cortar tantito aquí. Esto se puede comer con los dedos agarrándola. <coughs> se puede embarrar si usted quiere todo. Y si no, así, miren. Mm. Mira el quesito. La verdad, tiene un sabor... Uh -huh. Wow No es por nada Pero esta torta ahogada Está muy rica uh -huh. Yo le puse Esta torta de huevo con quesos Pero usted le puede hacer De pierna De pollo De camarón de chiles rellenos de lo que usted guste y mande el chiste es que a mí se me ocurrió hacerla así y la verdad está muy rica tiene como que un sabor muy particular además los quesitos la torta no está dura está, está suave Está blanda, está grande, está choncha. Eh, tiene un sabor muy rico. Miren. Mm. Pero yo de la emoción que me estoy degustando esta rica torta. Se me está olvidando preguntarle si usted es nuevo, que está aquí en mi canal. Yo le doy la bienvenida. Quédese aquí conmigo, mire. Y usted va a ver, así como esta receta, va a haber muchas más. Que a mí lo que se me ocurre también lo preparo. <coughs> Obviamente lo que se me antoja lo hago. Pero lo que se me ocurre lo preparo. Eh... Quédese conmigo, regáleme like, 
Gracias a todos mis seguidores. Eh, gracias por estar conmigo y gracias por siempre regalarme un like, por compartir. Esta torta está riquísima, está deliciosa. Yo lo invito para que usted se la prepare. Esta salsa no se me complicó hacerla porque ya la tenía hecha. Recuerden, eh, ahí en mi canal está cómo preparar la salsa de chile chiltepín. Y está hecha con jitomate para que no quede muy picosa. Eh, la puede hacer más picosa o menos picosa. Eh, le agrega la crema, la pone a calentar y mire lo que salió esto. Está riquísimo. Mm. La salsa <coughs> está muy rica. Ahora, quiero compartirles también que estoy tomando esta agua de los plátanos que puse a hervir. Esta agua está riquísima. Es natural de los plátanos. Y miren. Está rica. Si usted la toma, le va a ayudar si tiene problemas gastrointestinales. Y miren. Ay, perdón. Pero está riquísima esta salsa. Miren. Mmm. Este, esta ocurrencia que se me dio ahorita, la verdad me está gustando, me está gustando. Esta torta ahogada, a mi estilo, está rica, está muy sabrosa, muy deliciosa. Y, miren. Mmm. Bueno, recuerde, para los que no me conocen, mi nombre es José Barrera y mi canal se llama Antojando con, conmigo, Antojando con José Barrera. Y recuerde que a mí todo lo que se me antoja me lo preparo. Ahorita fue esta torta ahogada de... Un, un, una torta de huevo con quesos pero quedó muy rica el toque de, de la salsa me encantó me encantó es de chile chiltepín con jitomate mm. yo lo invito para que usted se lo prepare y disfrútela es una simple torta regular yo la hice de huevo le puse lechuga le puse jitomate le puse aguacate le puse mayonesa y la salsa que ya tenía hecha le agregué crema y me resultó esta salsa y queda muy rica claro la salsa ya tiene su ajo suficiente ajo y está sazonada y está muy rica miren mm. me la voy a seguir saboreando porque está choncha la miren Apenas llevo, voy menos de la mitad. Y todavía me falta la otra mitad. Pero yo no la voy a desperdiciar. Ni la voy a dejar. Me la voy a comer. Porque está bien deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Muy bien. Recuerde. Antojando con José Barrera. Les abre las puertas para que usted se quede conmigo. Y se sienta como en casa, disfrutando de estas ricas recetas, saludables y deliciosas. Y regálenme un like, compártame con sus amigos y familiares en sus redes sociales. Y sígame, que yo voy a seguir disfrutando esta rica torta ahogada a mi estilo. Ok.
no empiecen de que eso no lleva la torta, eso sí lleva o... Pero la que yo probé allá en Morelia, sabía rica, porque era de chile, de chile relleno poblano. Y de camarón. Pero esta torta, créame, que no se queda atrás. Le mando un virtual saludo a la distancia. Cuídese mucho. Estamos en el próximo video. Sonría que la vida es bella.